שלום לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו ממשיכים בתוכנית פרשת השבוע. וגם השבוע, מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי ללא רק פרשת השבוע. היום יהיו איתנו שוב הפרופסור אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והמדרש, וגם היועץ האקדמי של בית אביחי. והפעם תהיה איתו הדוקטור רחל צרפתי, שהיא עוצרת בחירה באגף לאומנות ותרבות יהודית במוזיאון ישראל. מפגש מהנה. זו הייתה דניאלה שלו מהמוזיאון, ואכן כפי שהיא אמרה, אנחנו ממשיכים היום לעסוק באותה יחידה שמוסיפים על פרשת השבוע בשבתות שהחלנו בהן בשבוע שעבר, ונמשיך כמעט עד ערב פסח. שבוע שעבר דיברנו על פרשת שקלים, שאותה מזכירים בתחילת חודש אדר, כדי להזכיר לעם ישראל, באותם ימים קדומים, לאסוף שקל או חצי שקל מכל אדם ואדם, כדי לממן את הקורבנות במקדש. אנחנו עוסקים היום במנהג. בשבת שלפני פורים, לקרוא קטע שמזכיר את עמלק. קטע פותח במילים זכור את אשר עשה לך עמלק, ולכן היא גם קרויה שבת זכור. אני רוצה להבהיר, לאחר הפרשה, פרשת תרומה במקרה זה, ולאחר ההפטרה, בספר נפרד קוראים את הקטע זכור, שזו לשונו. זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנף בך כל הנכשלים אחריך. ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. והקריאה הזאת מייחדת כאמור את השבת שלפני פורים. מדוע יש למקרא, ונראה מיד דוגמאות נוספות, טינה כל כך גדולה, שנאה. כלפי עמלק. בסך הכל זה שבט נוודים שאכן רץ אחרי בני ישראל, זינב בנכשלים שבהם, בחלשים שבהם, אבל המצווה למחות את זכרם ולמחות אותם על פני אדמה אומרת דורשני. ההסבר נראה די ברור. קודם כל בוא נזכור, עמלק הוא משפוחה. עמלק היה צאצא של עשיו, עשיו בנו אליפז ובנו עמלק. כלומר זה משפחה קודם כל, זה לא עם זר, זה לא הכנענים. ושתיים, עם ישראל לא היה לו שום דבר עם עמלק. ניחא שנלחמו בכנענים בארץ, ניחא שנלחמו בסיחון האמורי, אבל פה אתה הלכת בדרכך שלך, עם חלש, רק זה יצא ממצרים. מגיע פה השבט הזה ועוד פוגע בחלשים, כן, מזנף את הנכשלים אחריך, ומכאן הטינה הגדולה ביותר שהמקרא משקף כלפי עמלק לאורך כל הדרך. אגב, אולי המעניין, רחל, אם אני אזכיר, ויכוח גדול לגבי המילים שבהם נאמר, אתה עייב ויגע ולא ירא אלוהים. על מי נאמר ולא ירא אלוהים? יש ויכוח בפרשנים. יש אומרים ולא ירא אלוהים, מדובר על עמלק. אתה עייב ויגע והוא לא ירא אלוהים. ויש אומרים שעם ישראל לא ירא אלוהים, משום שעדיין יצאו ממצרים ועוד לא התגבשה בהם, <אח> למרות מתן תורה, לא התגבשה בהם תודעת יראת אלוהים, ואתה עמלק, אתה עייב ויגע ואתה לא ירא אלוהים. זה רק דרך אגב. ובאמת בהמשך התנ״ך אנחנו פוגשים עוד ועוד את עמלק ותמיד באזכרה של שנאה גדולה ובקשת מחיית זכרו אפילו בספר דברים. לקראת סוף התורה נאמר שם במפורש ויאמר השם אל משה כתוב זאת זיכרון בספר כלומר תורה שבכתב ושים באוזני יהושע תורה שבעל פה כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אלוהים מדבר פה מחו אמחה זה לא אמחה מחו אמחה זו מחייה טוטאלית ואז בעקבות הקביעה הזאת, ויבן משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי, נעזוב את השאלה הזאת, ויאמר, כי יד על כסיה, כפי שכולם רואים את המילים, כי יא על כסיה, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. אין לך שום גוף אחר שלא נלחם בו לאורך כל ההיסטוריה. אבל הצירוף, כי יד על כסיה, הוא מעניין. כי שם השם מופיע פה בשתי אותיות בלבד, י"ה, במקום ארבע אותיות. וגם המילה כס היא מיוחדת כי מצפים למילה כיסא. מדוע לא נאמר פה כיסא, כיסא האלוהים, ולמה הוא נאמר שמו המפורש? על זה אומר המדרש. למה כתוב כס ולא כיסא, יא ולא ארבע אותיות של שמו? כל זמן שרשעים בעולם, כביכול אין כיסאו שלם. 
כסאו של אלוהים הוא לא שלם עד שלא יחסלו את הרשעים. ואין השם שלם, אפילו שמו לא שלם, רק י"ה. ביטלו רשעים, בטלו רשעים מן העולם, הכיסא שלם והשם שלם. והסבר אחר, גם מדרש, כי יד, מה זה יד? יד זו שבועה, שנאמר במקום אחר בתנ״ך, נשאתי את ידי, הרימו יד לשבועה. אלעזר המודעי אומר, נשבע הקדוש ברוך הוא בכיסא הכבוד שלו, אם אני אכנין ונכד בעמלק מתחת השמיים. לא יישאר מהם איש, לא נין ולא נכד. אגב, נין זה בן. בניגוד לעברית שלנו, שנין זה בנו של הנכד, במקרא נין זה בן, נין ונכד. לא יישאר, שלא אפילו אומרים זה גמל של עמלק, זה כבש של עמלק, לא יישאר שום דבר מעמלק על פני אדמה. ויותר מזה אומר רבי אליעזר, וזה כבר עניין הלכתי, נשבע הקדוש ברוך הוא, שאם יבוא אחד מהאומות להתגייר, יקבלו, מקבלים גרים מכל האומות, מזרעו של עמלק לא יקבלו אותו. את רואה את הטינה הגדולה הזאת. כלפי העם הזה שהתענה לעם ישראל בצאתו ממצרים. עד כדי כך שאחד המדרשים דורש את השם עמלק תוך חלוקתו לשניים. עם לק, עם שליקק את הדם כמו שכלב מלקק דם. עם מלקק דם ככלב, זה ממש מילים מאוד מאוד קשות כנגד עמלק. והנה, אנחנו יודעים שבהמשך הסיפור המקראי אכן ניסו לממש את הצו של מחיית זכר עמלק, וזה בסיפור שאול. הרבה יותר מאוחר, שיש כבר מלוכה בישראל, שמואל שולח את שאול ומודיע לו, שמע לכל דברי השם, כה אמר השם צבאות, פקדתי, כלומר אני זכרתי, את אשר עשה עמלק לישראל, אתה לך והכיתה את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו, להחרים פירושו השמדה טוטאלית, לא תחמול עליו, והמתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צא גמל ועד חמור. אין יותר ביטויים בוטים מאשר להשמדה טוטאלית מוחלטת של עמלק. אתם ודאי זוכרים את הסיפור הטרגי ששאול נלחם ומנצח, אבל הוא מרחם על מלך עמלק, עמלק אגג. מרחם, אולי מלך על מלך, לא יודע, ייתכן שבהקשר הזה המלכותי הוא חס עליו. כך שנאמר, ויך שאול את עמלק מחבילה בואכה שור אשר על פני מצרים, ויתפוס את אגס, אגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החריב לפי חרב. ואז כששמואל בא ונוזף בשאול, ובעקבות זה כידוע לנו, שאול גם מאבד את המלכות, אז ויאמר שמואל, הגישו לה את אגג מלך עמלק. וילך אליו אגג מעדנות, אגג הולך בביטחון חלקי, כי לא רק המלך כאן, אלא גם הנביא כאן. ויאמר אגג, אכן, שר מר המוות, הוא בטוח שבמותו לא יומיתו אותו. ויאמר שמואל, משפט מאוד קשה, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אמך. וישסף שמואל את הגג לפני השם בגילה. סייף, פשוט כורת את ראשו. השנאה הגדולה לעמלק מתגשמת פה בשנאה הגדולה גם אל, אל המלך, המלך הגג. מה המשך סיפור עמלק? עמלק הולך ודוהה בטקסט המקראי, הוא נעלם לאט לאט. דוד עוד נלחם בעמלקי, ולאחר מכן עמלק יוצא מן התמונה, עד שבסופו של דבר, בספר האחרון של המקרא, בדברי הימים כמובן, מסופר לנו שבני שמעון הלכו להר שעיר ויכו את שארית הפליטה לעמלק, כלומר עוד מה שנשאר מעמלק חיסלו צאצאי בני שמעון וישבו שם עד עולם ומרגע זה נעלם שבט עמלק מעל הבמה כולה. אבל השנאה, השנאה לעמלק המשיכה והתגלגלה, כמובן נגיע מיד להמן וכל מה שקשור בו, אבל היא המשיכה גם בהקשר ההלכתי שהזכרנו אותו, כדאי לציין עוד משנה אחת לסיום המבוא הזה העמלקי, שמסופר בו במשנה שיום אחד בא גר עמוני וביקש להצטרף לעם, לעם ישראל. הוא עמוני. צריך לזכור שעמון ומואב אין להביא אותם לעם ישראל אפילו עשרה דורות. והנה מגיע גר מצאצא עמוני ומבקש להצטרף לעם ישראל. אמר לו רבן גמליאל אסור אתה, אין מה לעשות, התורה אוסרת על עמונים. אמר לו רבי יהושע מותר אתה. אמר לו רבן גמליאל, הכתוב אומר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא. ואז אמר לו משפט מאוד חשוב רבי יהושע, שעליו בונים רבים, אמר לו רבי יהושע, וכי עמונים ומואבים במקומם הם, האם עמון ומואב שלנו, כן, במאה השנייה הראשונה, הם יושבים במקומם? ודאי שלא. כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות. 
כאשר סנחריב נלחם פה באזור, כל האומות, עמון, מואב וכולי, התבלבלו זה בזה, כבר אי אפשר לזהות היום עמלקי. אי אפשר לומר על מישהו הוא עמלקי, הוא מואבי, הוא עמוני, וכך למעשה עמלק מיטשטש ונעלם לגמרי, אבל השנאה לעמלק לא נותרה. ועוד נדבר על השאלה איך פירשו במהלך הדורות את עמלק. מי זה עמלק לאחר שאין עמלק פיזי? נגיע לזה מאוחר יותר, אבל בינתיים נזכור שאי אפשר עכשיו, שבוע לפני פורים, שמזכירים את אגג, מלך עמלק, לא לזכור כמעט באחד הצאצאים המפורסמים שלו, והוא כמובן, כמובן, אחד מגיבורי, אוי ואל הגיבור הזה, מגיבורי המגילה המן, שעולה על הראשונה בספר, במגילת אסתר, בפסוק, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשורוש את המן, בן המדתא האגגי, וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. אין ספק שהזכרת המן האגגי, מעלה בתודעה את עמלק, ופה נסגר המעגל, והמעגל הוא פשוט. שאול בא משבט בנימין, ושאול משבט בנימין נכשל בניסיון להשמיד את השבט האגגי, העמלקי כולל אגג, הוא נכשל. מי תיקן את התמונה בסופו של דבר? מרדכי. מה נאמר על מרדכי? אני מזכיר לכם, איש מזרעו של עמלק, שזה המן, עמד ונלחם בישראל, ולא עמד כנגדו, אלא מזרע בנימין. ומי זה בנימין? כמובן מרדכי. כי איך מופיע מרדכי במגילה? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, כך אמרו לי לומר. דן כנר לימד אותי, לא מרדכי, אלא מרדכי. שמו מרדכי, מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. והכישלון של שאול משבט בנימין מול אגג, תוקן עכשיו על ידי צאצא משבט בנימין. כנגד צאצא עמלקי. אולי רק שאלה אחת, אם חיסלו את כל העמלקים, איך יש צאצא לאגג? שאלה נכונה. אכן מספר המדרש שבלילה לפני שהוציאו את אגג להורג, אשתו באה אליו והתעברה. ולמחרת שהוציאו אותו להורג, היה כבר צאצא אחת בדרך, ומהצאצא הזה בא לעולם המן. היינו טעות של שאול בזה שלא הרג אותו מיד, הביאה לכך שצריך היה להמתין הרבה מאוד דורות עד שמרדכי יגמור את ההיסטוריה ויפגע בהמן. כך שלא רק מוכרים את זכרו של עמלק, אלא ודאי, ואת למדי אותי עכשיו, שגם מוכרים את זכרו של המן. וזה ודאי בבית הכנסת בזמן קריאת המגילה. כן, באמת יש איזה תרגום של המשפט שהתחלנו בו, מחי את זכר עמלק, למחיית שמו של המן. ואם אנחנו מדברים על מחיית הזכר, כאן אנחנו מדברים על מחיית השם. לקחו את הציווי הזה של מחי זכר עמלק, ונהגו עוד בימי הביניים לרשום את שם המן על אבנים או על עצים, לקרקש בתוך קופצה עד שבאמת השם נמחה, ובכך בעצם קיימו את הציווי הלא כתוב הזה ממש. מחה את זכר עמלק או מחה את שם המן. כן, אם מותר לי להעיר, אני כן. חושב שפה זה לא היה מדרש, אלא הבנה פשוטה. כאשר נאמר בתנ״ך, זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב, זה התקבולת, זכר במקרא זה שם. כאשר נאמר מחה את זכר עמלק, זה תמחה את השם של עמלק. כך שלא צריך פה לעשות שום שינוי, אלא מחו את שמו של המן, כי כתבו המן ו... ומחו אותו. מחו כן, אותו. מחו את... השם שנרשם באבנים. באבנים. המנהג המוקדם התגלגל וקיבל דמות אחרת, בדמות הרעשה שכולנו מכירים אה, לחג הפורים. עכשיו, איך התגלגל אה, מנהג הקרקוש באבנים ובעצים ומחיית השם לרעשן? אה, יכול להיות כל מיני אפשרויות. אה, בבסיסו פשוט נשאר הרעש ונעלם מחיית השם. כשהרעש, כלומר, אישים בבית המק... כנסת, בעצם יוצר גם איזושהי השפעה של מחיקת השם, מכיוון שבעל הקורא, כשהוא קורא את המגילה, אומר המן, וכמו שאנחנו יודעים, ורבנים, רבני קהילות התקוממו כל פעם, לא רעש אותם. מחריש אוזניים, ולא רק שלא שומעים את השם של המן, גם לא ממשיכים לשמוע את, את כל המגילה, כל וזה מתח שלא הסתיים עד ימינו אלו. אבל איך בעצם התגלגלנו לרעשן? אז כנראה שכמו שקורה הרבה בהתפתחויות של מנהגים עממיים בקרב קהילות יהודיות באירופה, יש את השפעת מנהגי הסביבה. 
חג פורים מקביל אה, לראשיתם של ארבעים היום שקודמים לחג הפסחא, שמציין <אח> את הסעודה האחרונה ואת הובלתו של ישו אל הצלב. ובימים האלה יש מנהגים שונים שמתייחסים לרשעים שקשורים בסיפורו של ישו. אז אחד המנהגים הוא באמת במקום לקרוא למתפללים להתכנס אל הכנסייה בתפילה, הם משמשים ברעשן. או כשהכומר מסיים לקרוא פיוטים בזמן התפילה, הוא מקיש עם ספר התפילה על הדוכן שלו, ואז ציבור המתפללים בכנסייה מתחיל להכות על המושבים בכנסייה, משהו שאנחנו מכירים קצת בבחורי ישיבה כיום. שמכים בסטנדים ובמושבים שלהם. סביר להניח שכאן אנחנו רואים את המעבר לרעש שמוחה את השם ולאו דווקא הרישום, וכך נולד הרעשן. כלומר באשכנז. באשכנז. ולמזרח יגיע מאוחר יותר. הוא מגיע, כן, כן, כמו שכל המנהגים הולכים ומתפשטים. וכאן כבר יש לנו ייצוג של רעשני עץ מקהילות שונות, גם מזרח וגם מערב. אבל המפגש שלנו היום הוא הזדמנות נהדרת לראות איך הרעשן מקבל התפתחויות ופרשנויות עד לימינו אלו, ולכן ניצלנו את ההזדמנות והעלינו מהמחסנים של המוזיאון מבחר של רעשנים של מעצב יעקב קפמן, שלקח את המנהג הרעשן והפך אותו למחקר מעמיק. רק להבין שמה שאנחנו נראה עכשיו, הציבור הרגיל שבא למוזיאון לא רואה אותו. לא, אבל הוא יראה משהו אחר. אוקיי. Okay. יעקב קפמן הוא מעצב שעובד על סדרות. בן זמננו, סליחה על השאלה. בן זמננו? בן זמננו לגמרי, מאוד בן זמננו, מכיוון שלפני כשנתיים הצגנו תערוכה של סדרת הרעשנים שלו. עכשיו אנחנו מציגים את הארוחה של סדרת הבובות שהוא עיצב, דמויות אדם, שגם היא מתאימה מאוד לפורים, עצרה אותה דניאלה שכולנו מכירים, באגף הנוער. נפגוש אותה באחת ההרצאות בעתיד, לידיעתך, כן. עוד נגיע ל... ליצירות שלו. אבל יש בה גם הומור מתאימה לפורים, יעקב קרפמן הוא מעצב מעמיק מאוד, רציני מאוד, הוא מלא חוש הומור. ובאחת הסדרות שלו, אנחנו, הוא עבד על הרעשנים וחקר לעומק אפשרויות יצירת קול. שוב, אנחנו עברנו יותר לשים דגש על הקול והרעש לדאבון ליבן של רבני קהילות בתי הכנסת. במסגרת המחקרים של יעקב קפמן, הוא למשל גילה שהוספה של משקולת יכולה להגביר את הרעש שמופק מהרעשנים שלו. אנחנו יכולים לראות שיעקב קפמן משתמש במחזור של חומרים. שיש בסביבה הביתית של כל אחד מאיתנו. הוא לא משתמש בכסף וזהב כמו חפצים אחרים כאן בתצוגה. כשמשתמשים בלשונית שאנחנו מכירים ברעשנים השונים, גם היא מגבירה את אפקט הרעש של הרעשן. וכך אנחנו הגענו למגוון של צורות, כשכל רעשן עשוי מחומר אחר. ומפיק רעש ייחודי רק לא. יש עוד כמה שלושה שאנחנו רק יכולים לראות אותם, והמיוחד בהם זה הצורה שלהם או גם הרעש המיוחד שלהם? הצורה שלהם, ושוב, כפי שאמרתי, יעקב קפלון עובד בסדרות. הוא, את המחקר שלו הוא עושה על יצירה, על ידי יצירה של הרבה מאוד אותו דבר, מחומרים שונים, בצורות שונות, ובודק את הרעש שהוא יכול להפיק מהם. אז מה דעתך על הרעשן שלי? הרעשן הזה קיבלתי בבית אביחי, מתנה, בזמנו, ממה שהיה, מייסד בית אביחי. הוא מאוד עדין, כפי שאת שומעת. בבית הכנסת אני משתמש בו, ואנשים לא אגיעים לי, משום שהוא בכלל לא משמיע כל קול. ובכל זאת הוא איטלקי, נראה כאוזן המן, היינו משולש כגון זה, וכלי לא בהחלט נעים בהשוואה לרעשים, הרעשנים האחרים. כלומר, אין גבול לכל הרעשנים שבני אדם יכולים ליצור. כן. אז אנחנו מוחים את זכרו על ידי כך שכל פעם שקוראים עמלק, מפיקים. יש סיפור מופיע על, ב, באנגליה ב, במאה ה-18, פרנסי בית הכנסת הספרדי פורטוגזי, שם קבעו שאסור להרעיש בזמן קריאת המגילה, משום שלא שומעים את כל המילים. וההלכה דורשת לשמוע כל מילה ומילה, ואז הם הורו שאין לה, לה, להרעיש בזמן קריאת המגילה ולומר המן, אבל כמה בחורים צעירים התפרעו ועשו זאת, והיית מאמינה, הזמינו משטרה. 
והגיעה המשטרה הבריטית, נכנסה פנימה ועצרה 14 מתפללים על כך שהם העזו להרעיש בזמן אה, אה, קריאת המגילה. היום אצלנו בית הכנסת זה מהומת אלוהים, אני מוכרח להודות, אבל אי אפשר לוותר על זה, הילדים לא מוותרים. אני, את חטאי אני מודה, סופר כמה עוד המאנים נשארו עד סוף המגילה. והאמן האחרון, למרות שהוא דורש אין ספור רעשים, נותן לי כבר קצת מנוחה בעקבות הרעש הגדול הזה, אבל מנהג ישראל, מנהג ישראל הוא אה, תורה. אז אם דיברנו על מחיית אה, שמו של המן, אז בואו נחזור רגע, נדבר טיפה יותר על המן, שהוא באמת גיבור, גיבור השבוע הקרוב. עוד תחילה שוב הזכרתי שנדבר על השנאה לעמלק. מי זה עמלק בימינו? אם הבנו שעמלק המקרי נעלם על פני האדמה, צריכים לשאול את השאלה מה היה עמלק במהלך הדורות. אז כך למשל אפשר לראות שבמקורות שונים ואנשים שונים הבינו עמלקים שונים כל דור, כל דור בעמלק שלו. אני רוצה לצטט משפט אחד שלא נוח לי איתו, הרבה פעמים אנשים שומעים אותו וזוקפים גבה, המשנה אומרת טוב שברופאים לגיהנום והכשר שבטפחים שותפו של עמלק. טוב שברופאים לגיהנום, אני מצטער עם כל הרופאים שמקשיבים לנו כאן, וכשר בטבחים, טבחים זה כמובן שוחטים, הכשר שבטבחים הוא שותפו של עמלק. ומתקשים כל הפרשנים להבין את שני חלקי המשפט הזה. אז קודם כל, טוב שברופאים לגיהנום, התשובה היא שלפעמים הרופא טועה. וגם רופא טועה, אבל מדוע להשליך אותו לתנו, לגנו בגלל הטעות? או לומר, וכך תשובה מסורתית דתית, טוב שברופאים שסומך על עצמו ועל הרפואה והביטחון שלו, ולא סומך על ריבונו של עולם, סופו שיגיע לגיהנום, זה טוב שברופאים. מה עם כשר בטבחים? למה כשר שבטבחים הוא שותפו של עמלק? אז מצד אחד אומרים שהוא אכזר, להיות שוחט זו אכזריות. לקחת בהמה ולשחוט אותה, או בין עוף לשחוט אותו, דורש מידה של אכזריות, ועמלק הוא סמל לאכזריות, לכן הטוב שבשוחטים הוא בעצם עמלק בשל האכזריות שלו. דרך אגב, בתלמוד מסופר שאישה אחת חלמה שהבן שייוולד לה יהיה רוצח, אז היא לימדה אותו להיות שוחט. ועל ידי כך, במקצוע השוחט, הוא השתחרר מהנושא הזה של, של האכזריות. הסבר אחר יותר פשוט, שותפו של עמלק מבחינה זו שאם הוא שוחט והבהמה או העוף נמצאים טריפה, למי הוא מוכר אותו? מוכר אותו לכל מיני אחרים, כגון עמלקים. והתשובה השתית הכי מעניינת, שטוב שהכשר שבת... בטבחים, שמקפיד יותר מדי, למשל בניקור חלקים מתוך הבהמה, מקפיד כל כך, עד שלא נשאר שום דבר בסוף, מרוב ההקפדה שלו על הנושא ההלכתי לא נותר כלום, אז הוא לא פחות נורא מאשר עמלק שפגע בעם ישראל, לא פגע בזה אומרת המשנה. מצד שני מאוד מקובל עד ימינו שלנו, ואני פה רוצה להביא דוגמה את מה שאמר הרב שמשון רפאל הירש, שמדובר למחות את זכר עמלק. זכר עמלק זה לא עמלק, אין כבר עמלק, אבל הזיכרון שלו, זכירתו קיימת, וצריך כל הזמן לזכור למחוק את העמלקיות שבך. או שאדם חייב להילחם בתוכו ולנקות את עצמו מן העמלקיות, או שהחברה צריכה להוקיע מתוכה את העמלקיות. וכך הוא אומר, עמלק זה הגורם רעה לעתידה המוסרי של האנושות. זה הדבר הגרול מכל זה עמלק. כל זמן שספרי זיכרונות של האנושות יקשרו קשרי תהילה לראשם של גיבורי חרב, כל עוד אנחנו נעריץ את הלוחמים הגדולים, את הלוחמים ואת המצביעים, כל עוד כך, כל עד שחונקיו ורוצחיו של עושר האדם לא ירדו לדמיון הנשייה, כל עוד אנחנו נכבד את האלימים. יביטו דורות הבנים בהערצה אל אותם גדולי הזרוע, וזכרם של אותם גדולי זרוע, בעלי זרוע, יעורר את הרצון לדמות להם במעשי אלימות ותהילה. לכן ממשלתו של עמלק תמיד תמשיך, אלא אם אנחנו נבין שתורת המוסר, אני כבר מסכם את דברי הרב הירש, תורת המוסר צריכה לגבור על האלימות, יש פה קריאה כמובן לשלום, יש פה קריאה כמובן להומניות, יש פה קריאה כמובן לאחוות אדם. אבל עמלק הוא עדיין הזכר של הרשעות האפשרית, וכך אומר למשל הרב הירש. במקומות אחרים, פה אני מצטער כי בגלל הקורונה לא יכולתי להגיע אליהם, ואני עושה דבר שאני לא רגיל לעשות, זה לצטט מהוויקיפדיה, ובכל זאת בוויקיפדיה מסופר לנו שרבי אלחנן וסרמן, בברית המועצות לשעבר, קבע על אנשי האבסקציה, היהודים האלה ששירתו את השלטון הסובייטי, פגעו באחיהם, קרא עליהם שהם מזרע עמלק, ועל הללו נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם 
ואין כיסאו שלם עד שיימחו מן העולם. ורבי חיים מבולוז'ין כינה את הצאר ניקולאי, שפגש אותו, כזרע עמלק. כלומר, כל דור והעמלק שלו. ואני לא אשכח, שבוע שעבר ראיתי הפגנה בירושלים, בקבוצה מאוד מיוחדת, שכולנו יודעים מי הם, צעקו על השוטרים, עמלק, עמלק, עמלק. ומי שלא ידע במה מדובר, לא הבין מה קרה. שוטרים שבאים לפנות הפגנה לא חוקית, הם גם כן עמלק לתופת, תפיסתם של השואגים עמלק. אם אני רוצה להוסיף עוד משהו, כשזה צריך ללכת לוויקיפדיה, כי אני לא רוצה להוציא אה, לשון הרע, הסקרן ילך לראות איך גם בעולם המודרני שלנו היום, רבנים גדולים כינו את בני הפלוגתא שלהם בכינוי עמלק, וזה נשאר עד היום הזה כינוי, כינוי גדול מאוד של קנאי. כך שהשנאה לעמלק התחלפה בשנאה לעמלקיות, והשנאה להמן, או מחיית זכר המן, הפכה לעיסוק במחיית זכר המן, כמו שראינו ברשנים, ואני מבין שיש לך גם, הגברת שיושבת לידך, תתרום לנו משהו לדיון. כן, באמת השנאה הגדולה להמן אה, תועלה בקרב הקהילות היהודיות השונות אה, לבובה, כמו שאנחנו מכירים בעצם בכל החברות, אה, במנהגים שבטיים, מנהגים עממיים. אה, זה אז, לא וודו, נכון? זה לא כמו זה וודו. זה לא וודו, מכיוון שוודו מדובר בשונא אישי שלך. כשאנחנו מדברים על תופעה של הבובות כמו בובות המן, אנחנו מדברים על אויב לאומי. עמלק, כמו שהיטבת לספר לכולנו, הוא אויב של העם היהודי. עכשיו, אנשים שונים מגדירים מי הוא האויב של העם היהודי, וכנראה שיש כיום בינינו חילוק, חילוקי דעות האם שוטר במשטרת ירושלים הוא אויב של העם היהודי או לא. או לא. אבל אנחנו נלך אחורה אל קהילות ישראל בימי הביניים, בראשית העת החדשה, באמת. רווח המנהג בכל הקהילות, שוב, האחדה, מזרח ומערב, לבנות בובות של המן, לתלות אותם בכיכר בית הכנסת, וביום ב- ב- החג, לאחר המגילה, לשרוף אותם. ושוב, אם אנחנו נחזור אחר, אחורה למה שציינו, גם פורים, כמו שציינו קודם, באמת מציין את ראשיתה של התקופה. של הימים שכותבים לחג הפסחא. וגם המנהג הזה כנראה לקוח מקהילות הנוצריות שציינו את האויב שלהם, מי ששפט את ישו, פילטוס, נציב יהודה, שפט את ישו ולכן הוא הובא לסביבה, לכן היו בונים את בובות פילטוס ושורפים ומתעללים ומכים אותם. עוד קודם לנצרות, במנהגים פגאנים, אנחנו יכולים לזהות את פורים שנופל באמת על מועדי סוף החורף ולקראת האביב. החורף הוא האיש הרע, האביב הוא האיש הטוב. אז היו מנהגים של בובות שמייצגות לפעמים את בקחוס אל היין, קצת קודם לעונת הקרנבלים, ש... שאנחנו מכירים עד ימינו ב... לקראת האביב, סוף החורף ולקראת האביב. ושוב, מתעללים, שורפים את מי שמסמל את החורף, את המוות ואת הרוע, ומברכים, פונים אל קראת הימים שמבשרים את האביב. אצל הנוצרים זה הפסחא, אצל הפגאנים זה חגי אביב וקרנבלים, אצל היהודים זאת בובת המן. חשבתי שזה שלח לי ל"ג בעומר, שאני טועה. ל"ג בעומר שורפים אויבים נוספים, אה. אבל אם, יש לנו את הבובות, אז אנחנו יכולים אה, לא רק לקרוא על כך בספרים, על המנהג הזה, אנחנו רואים את הבובות. אה, אה, במקרה של מוזיאון ישראל, אה, התמזל מזלנו, ובובות שנועדו להשמדה ולכיליון, אה, הגיעו בכל זאת לאוספי המוזיאון. וזה בגלל באמת אה, אתנוגרפים גרמנים. שהתחילו לחקור אה, בסופה של המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, מנהגים של עמים שונים, קהילות שונות, אתנוגרפים גרמנים יהודים פנו לחקור את קהילות ישראל ב- במקומות אה, רחוקים מאירופה, והגיעו גם לתימן, וכמו באירופה, גם שם נהוג היה לבנות אה, בובה, אבל אה, רטיאנס שהגיע לתימן הצליח להוציא מידיהם של הילדים את בובת זרש והמן. נהגו לבנות משערי בדים ועצים את הבובות האלה. גם לבנות כרכרה 
שמהדהדת את הציווי על המן להוביל את מרדכי על, על הסוס. כאן המן מורכב על כרכרה מעט, נשלח בתהלוכה ברחובות, ואמור היה להיהרס ולא להיוותר, אבל כאן היה אתנוגרף שצפה במעשה והציל את זה. מעניין לראות שאתנוגרף אחר שפעל בארץ, ערך בראואר, גם הוא מגרמניה, תיעד ציורים של ילדים שהגיעו מתימן לארץ, ואנחנו יכולים לראות איך ילד מתאר שוב פעם את הכרכרה של המן ואת ה... את כל הילדים שצוהלים מסביב לכרכרה הזו. וכמו משחקי הילדים, היו גם את הבובות הגדולות. רק שנייה, יש לי עוד שאלה כאן. איך הלבישו אותה בבגדים תימניים? היא נראית ממש כמו אישה תימניה חסודה, לא? עם כיסוי הראש הזה שלה? בלחש אני אומר לך שהשתדלו להלביש אותה במנהג לבוש של הנשים המוסלמיות ולא היהודיות. ולמה זה רק מוצלב? למה זה רק מוצלב? רק בגלל הצד הטכני? כן, בגלל הצד הטכני, אבל גם בקהילות אירופה וגם בקהילות היהודיות במזרח, היה את המתח המתמיד הזה בין כן לקיים את זה לבין לא לקיים מחשש לפרשנות אנטישמית. בקהילות אירופה חששו, הם הואשמו היהודים הרבה פעמים שבעצם הם מתכוונים בבובה הזו לישו ולא לאמן ובקהילות של החברה המוסלמית היהודים הואשמו בעבודת אלילים. אז חייהם לא היו קלים כשהם חגגו את פורים, לפעמים הצליח להם, לפעמים לא. אני חושב שקראתי באיזשהו מקום, שכחתי כבר, מי היה הקיסר, קיסר ביזנטי, שבמפורש בחוקה שלו אסר על יהודים ל- לעשות את המבצע הזה של שריפת המן כדי שלא יחשבו שזה לעג לעג לצדו במצרים. כן, כן. גם חג פורים היה כך מסוכן קצת ליהודים, לא רק הפסח. הוא היה גם מסוכן. לא רק הפסח. ולפעמים שילמו לאדם אמיתי נוצרי, עני, שזקוק לכסף, כדי שהוא יגלם את המן והרביצו לו בתרועת שכר. אבל לא שרפו אותו, אני מקווה. לא שרפו, אבל גם אז התקוממו אנשי הכנסייה וניסו... אבל... מנהגים עממניים תמיד קמים ונופלים. יש דינמיקה כזו שאתה מנסה עד שאתה מגיע לאיזשהו גבול ומיישרים אותך. מי החברה שלך פה? החברה הזו היא באמת דוגמה של הבובות הגדולות שהיו שורפים. לא משחק הילדים, אבל בניגוד לבובות המן, זוהי זרש אשתו. והנשיות שלה מגולמת בעיקר בגרגוש, כיסוי הראש של נשים מתימן. ולכן, וגם היא שרדה בעצם כי הם הגיעו אנשים שרצו לשמר מנהגים אקזוטיים או פחות או יותר, ולכן היא ניצלה משרפה והגיעה להיות מוצג במוזיאון ממה ישראל. ממה היא עשויה? יש שירי בד, שירי אור. והמילוי? והם קש. 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 שנשרף ודאי בנקל. מגביר אפילו את הנפץ ה... טוב, אני יכול להבין ששונאים את המן, אבל מה כבר חטאה? זרש בסך הכל. מה עשתה זרש? הדבר היחיד שעשתה זרש, היא יצאה לו, היא יצאה לו לבנות את העץ הגדול שעליו יצלבו את מרדכי כביכול, אבל במסורת היהודית זרש הפכה להיות למפלצת. יש הרבה מאוד פיוטים שמלגלגים עליה, מכנים אותה בכינויי גנאי, כמו אותה מילה בארבותיות שלא נחזור עליה, שהם מזכירים אותה. וגם היא ארורה לא פחות מאשר אה, בעלה. Mm-hmm. כך שיש פה מול מרדכי המן ומול אסתר פיתחו את הדמות של אה, זרש. לכן גם היא כנראה כן. ראויה להישרף. את מכירה mm-hmm. גם את המנהג mm-hmm. לשרוף את הבנים שלו? Mm-hmm. את בובות של הבנים mm-hmm. שלו, של וייזקה, mm-hmm. דלפון mm-hmm. וכל אלה? לא, אבל אומנים יהודים, מאיירים יהודים בכתבי יד, מאוד אהבו לתאר את הצנה הזו. משהו בסימטריה של עשרה בנים ועץ באמצע גירה את דמיונם. וזה לא אנטי נוצרי היה במובן מסוים? הצליבה של ישו? אני לא זוכרת כרגע איור שאתה יכול באמת לזהות שם פרטים מוכמנים. ייתכן שזה קיים. הרבה פעמים המאירים היו נוצרים. ככל שהמגילה מהודרת יותר, סביר להניח שמדובר באומן נוצרי. הוא קיבל תשלום מן הסתם, כך ש... כן, כן. בכל מקרה, מכינו גם את שמו של אמן, דרכים שונות, וגם את צורתו של אמן. אז בוא נגיד משהו עכשיו קצת עוד על אמן לטובת קריאת המגילה של השבוע הבא. המגילה בשבוע הבא תקרה ביום שישי, 
ואנחנו נקיים ביום שישי עוד מפגש אחד לקראת השבת שלאחריה. כך שכדאי לומר עוד משהו לגבי המגילה, ואין ספק שהמן של המגילה הוא דמות זדונית. כל הסיפור שלו היה בסך הכל שמרדכי לא השתחווה לו, זה הפך אותו לשונא יהודי, כמעט הייתי אומר, לא אנטישמי הראשון, אלא שנאת ישראל הראשון. אני מאוד נזהר בלשוני, כי המושג אנטישמיות הוא מושג קצת מודרני, צריך להיות מודעים לכך, אבל מי שקורא את המדרשים על דמותו של המן, שנכתבו בתקופה, נגיד, הרומאית והביזנטית, יכול לראות שהוא כבר משקף בדבריו, את הלכי הרוח של מאוחר יותר התפתחו לאנטישמיות. אני רוצה לקרוא קטע אחד, שנראה לי מאוד מאוד מעניין, לגבי דמותו של המן, שבהחלט בשל כך הוא ראוי גם ש... ישרפו את דמותו וגם שירעישו בהזכרת שמו וימחה זכרו גם בדרכים אלה ואחרות. יש בידינו מדרש מעניין, לא מאוד מוכר, בשם מדרש אבא גוריון. זה לא מצחיק, כי בדרך כלל אנשים שאומרים אבא גוריון מתבלבלים עם בן גוריון ועם אבא גוריו. אז זה לא אבא גוריו ולא בן גוריון. מדרש אבא גוריון, מדרש לא מאוד מוכר, אבל מאוד מעניין, כי הוא יודע לספר באריכות רבה מה היה באגרות ששלח אחשוורוש לכל האימפריה כאשר הוא ציווה להרוג את היהודים. כי על פי המגילה רק כתבו סופרי המלך מה שכתבו, והשדרפנים רצו עם זה לכל מקום להכות, להרוג, להשמיד את היהודים. אבל מה היה כתוב שם, איננו יודעים. ובמדרש אב גוריון, כאמור, שהוא יודע מה היה כתוב באגרות של אחשוורוש, הוא אומר כך בדרך הזאת, ואני מצטט מילה במילה, כי הוא כתוב בארמית משפט אחד, והשאר היא בעברית מאוד מעניינת. מה כתוב באגרות ששלח אחשוורוש? תחילה הוא פותח בארמית כלשון האגרות המלכותיות, כלומר בתקופה הפרסית. כל עממיה, כל העמים, אומיה, כל האומות, ולשניה, כל הלשונות, דידרין בכל ארבע, הגרים בכל הארץ, שלומכם יזגה. ידוע לכם, כותב אחשוורוש, כי אדם אחד בא לפנינו, לא מארצנו, לא מאדמתנו, אלא מזרע עמלק, בין גדולים הוא, ואמן שמו, ושאל ממני שאלה קטנה וקלה, לא ביקש מי יודע מה. אמר, עם אחד יש בינינו בזוי מכל העמים, מכשול בכל זמן, דומים כמשוגעים וחפצים ברעתנו. הנה הסיכום. קודם כל, הוא שונה מכל העמים. זה הייחוד של היהודים. הם תמיד היו עם שונה, ובאימפריות גדולות זה תמיד היה כקוץ בעיניים, עם שונה כגון זה. אבל דומים כמשוגעים. מה זה דומים כמשוגעים? הם עוזבים במקום אחר. ביום השמיני ללידת ילד הם חותכים לו מה שחותכים. זה נתפס היה כטירוף מוחלט. עד רמת הסירוס. חוץ מזה, שנת שמיטה, אחת לשבע שנים לא לעבוד את האדמה, זה היה דבר שלא הצליחו להבין. הסבר יחיד בתלם, עם של בטלנים. יום בשבוע לא לעבוד, עם של בטלנים. מה עושים היהודים, אומר המן, במקום אחר במגילה? כל השבוע אוספים כסף ואוכל. בשביל מה? בשביל אורגיה של שבת. כי שבת זה אורגיה. ואוכלים 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 ואוכלים. כל ההשמצות האלה, וחפצים ברעתנו, ורוחם גסה. וקללת המלך שרויה בפיהם. הם גם מקללים את המלך בתפילה, ומצא כמה פסוקים שדיברו כדגל מלכי הגויים. והכי גרוע, האשמה הכי קשה, כופרים בטובה מי מהם. היהודים זה עם שלא יודע להכיר טובה. מאז ומתמיד בהיסטוריה שלו אומר המן לאחשוורוש, ואחשוורוש מספר את זה, למשל דוגמה פרעה. מה עשו לפרעה העני? מסכן פרעה, רחמונס אני אומר. שירדו למצרים, קיבלם בסבר פנים יפות, נכון? נכון? הושיבם במיטב הארץ, בארץ גושן, אמת? אמת. זן אותם בשני רעבון, מי יכול להכחיש? ואכילן מכל טובה. עד פה סיפור מקרי. פלטין היה לו לבנות שם, הוא צריך היה לבנות איזה ארמון. ולא היה יכול לעמוד כנגדם. הוא ביקש מהם שיעזרו לו יום אחד לעבוד בבניית הארמון שלו, ובאו עליו בעלילה, אמרו לו לזבוח לאלוהינו, אנחנו הולכים. ואחרי שלושה ימים אנחנו חוזרים. כלומר, כל ההליכה לשלושה ימים זה להיפטר מן הצורך לשתף פעולה בבניין ארמונו של פרעה. זו האשמה קדומה מאוד של העם היהודי שהוא מנצל את הדת שלו ואת ציוויי הדת כדי להתחמק מחובות אה, ציבוריות אחרות. אנחנו צריכים לצאת לזבח ולא נעזור לך בכלל. יותר מזה, הם ביקשו ממנו רצונך להשאילנו כלי כסף וכלי זהב ובגדים. והמן, ואחשוורוש, סליחה, אני מבלבל עם המן החולים, ופרעה הנחמד והטוב, הסכים, נתן להם כלי זהב, ויהלומים, ובגדים, והשאילו, נתנו להם בהשאלה, וטענו אותם כל אחד ואחד, תשעים חמורים, לא יודע מה פיגוע, תשעים חמורים, עד שניצלו את מצרים, רוקנו את מצרים, והלכו, ולא חזרו. 
כאשר המצרים רודפים אחריהם, זה רק מסיבה אחת, תחזירו לנו מה שלקחתם מאיתנו בהשאלה. הרי לא קיבלתם את זה כמתנה. יש פה עיוות מאוד ברור של הסיפור המקראי, אבל כדי לטעון שהעם הזה, עם נצלן, אוהב רכוש, ינצל את הגויים, אם יכול בכל הזדמנות, וינצל את הדת שלו כדי לא לקיים את החובות האזרחיות שלו. ואז, בסופו של דבר, מסכנים, הפרעה רדף אחריהם, שקע בים, משום שמשה לחש על המטה מה שלחש, אנחנו שבוע הבא נדבר על מטות ועל כשפים כש... שקשורים למטות, מכל מקום הם שקעו כולם בים. הוא אומר לעמלק, עמלק, אבי אבא, מה עשו לו? בסך הכל אומר, הוא בא איתם למלחמה, זה הכל, הוא רק בא להילחם. מה עשו לו? עלה שם משה על ההר, הרים ידיים, הוריד ידיים, הרים מטה, הוריד מטה, וגם השפידו את העם שלי. לאמן יש חשבון אישי כנגד עם ישראל, וזה בא לידי ביטוי בקטע המאוד מרתק הזה של המכתב החשוב ראש כולו. המעניין הוא שלאורך הדורות יש הרבה מאוד המאנים. אני לוטש עיניים כל הזמן לתמונה פה למטה, ואני סקרן לראות אם את יכולה רגע להעביר לי מה כן, משך את עיניי כל הזמן פה על, ה, על השולחן כן. שלפנינו. אז באמת בכל דור ודור קמים עלינו להשמידנו, ובכל דור ודור יש איזשהו רשע שהוא יורש את דמותו של המן, וכל השנאה מופנית כלפיו. אבל דווקא כאן בירושלים, במאה ה-19, יש משהו מרוכך קצת לעומת רשעים אחרים ובחורי הישיבה או תושבי היישוב הישן נהגו לדמות את בני המן ואת המן עצמו לחיילים הטורקים. אנחנו מדברים על התקופה העות'מאנית, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 והם שולטים בארץ ולא אוהבים אותם, <laughs> הם לא שליטים נאורים וכל כך טובים אבל יש מידה של הומור וריכוך, מכיוון שאומנם מתארים אותם כאמן, אבל בד בבד מגיעים לבית הכנסת מכובסים עם תרבושים עותמאנים. זו הייתה תחפושת מאוד מאוד מקובלת ומאוד מאוד נפוצה בקרב בני היישוב הישן כאן בירושלים. לכן אני אומרת שבמקרה הזה של היישוב הישן, שחיו כאן יחדיו נוצרים, מוסלמים, כולם נתונים תחת עול השלטון העות'מאני, השנאה היא יוקדת אבל מתונה והיא גם מהולה בהומור. <אח> עכשיו ההומור הוא לא רק באמת בתחפושת הטורקית, אם יש לנו זמן אני אראה לכם כיצד האומן שיצר את הלוח הזה הכניס בדיחה מוסווית היטב בתוך הציור הזה. אנחנו רואים כאן את עשרת בני המן ממתינים לתלייה. לעשרת בני המן אמורים להיות עשרים רגליים, נכון? לא טעיתי בחשבון. עשרה אנשים שתי רגליים, כן. יוסף גיא דיר חמד לצון ותיאר עשרים ואחת רגליים. אם מסתכלים טוב רואים שכאן יש איזה שלישיית רגליים זהה וזה איזשהו הומור מוסווה שהוא הכניס לציור המגילה שהוא יצר לכבוד פורים כך שבאמת יש את השנאה היוקדת שמוטענת מאירועים היסטוריים קשים לפעמים באמת פוגרומים ורדיפות היו קשים והיהודים מצאו צידוק לשנאה נכון. שלהם כלפי אותו צורר מקומי בין אם זה בפולין, בין אם בגרמניה או במקומות אחרים ולפעמים זה היה יותר מרוכך אני ראיתי כמה ציורי, כמה ציורי המן תלוי על העץ עם השפם ההיטלרי המפורסם ואין ספק שזה ביטוי מאוד מאוד בולט לה אגב אם כבר דיברנו, דיברנו בזמנו על גרים לאחר מלחמת העולם, לאחר השואה האיומה של יהודי אירופה בצפון צפון אפריקה היה דיון ער בספרות הרבנית אם אפשר לקבל גרים מגרמניה. כלומר, תרגמו את האיסור על גרים מעמלק אל משהו איסור. מאוד מודרני. אמנם רוב הפוסקים לא קיבלו כך, אבל עצם הוויכוח על המן מודרני, שהוא למעשה אה, היטלר, אה, מאוד מאוד אה, העשיר את כל הדיון, וזה מסתבר שדור דור זה המן שלו, דור דור ועמלק שלו, דור דור ופרעה שלו. אי אפשר לא לזכיר גם כן. את פרעה. אני עוד זוכר בצעירותי, הלכנו מול שגרירות רוסיה לשעבר עם... שלח את עמי. שלח את עמי. 
וכמובן בבקשה של, אנחנו לא בפורים, לא בפסח, אבל שלח את עמי, ולא מקרה הוא שהאונייה אקסודוס, שפירושו יציאת מצרים קרואה אקסודוס, ולא מקרה הוא שמאיר אריאל לימד אותנו, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אז לכל דור דור פרעה שלו, המן שלו, עמלק שלו, כמו שראינו היום, אבל אני רוצה להזכיר עוד עניין אחד מאוד מעניין שקשור בהמן. לכאורה מכינו את שמו, מכינו את זכרו, כל שנה מחדש בהמולה גדולה מוכים אותו. והנה בתלמוד הבבלי, מסכת גיטין מסתתרת איזה מסורת זהירה מאוד מאוד מרתקת, בשם התנאים, שאומרת שנעמן, נעמן הארמי, אותו, אותו אה, שר צבא ארמי שאלישע ריפא אותו כשהוא בא מצרעתו והוא ריפא אותו, היה בסופו של דבר גר, התגייר והצטרף לעם ישראל, וגם נבוזרדן, שר הטבחים הבבלי, בסופו היה ש... גר צדק, כלומר כל הדמויות האיומות האלה בסופו של דבר הכירו את האור הגדול שבתורת ישראל והצטרפו אליו. מבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים, כלומר מצאצאי סיסרא, אותו מלך נורא, שסיפור ידוע שם בספר שופטים, בסופו של דבר יצאו מלמדי תינוקות בירושלים. מבני בניו של סנחריב, סנחריב מלך אשור, לימדו תורה ברבים, ומי הם אלה מבני מצאצאי סנחריב שלימדו תורה ברבים? שמעיה ואבטליון. זוג חכמים, מוריהם של הלל ושמאי. והפואנטה, מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. איך התגלגלו צאצאים של המן לבני ברק, חידה גדולה? יש מסורת שאולי מדובר ברבי מאיר דווקא, כי רבי מאיר החכם המפורסם הזה, שם אביו לא נודע לנו. אז מי יודע אם הוא לא הייתה לזה מסורת שהוא התגלגל איכשהו מתוך המן, בכל מקרה זה מביא איזה מין פיוס מסוים. בסופו של דבר, גם המן, גם סיסרא, גם לבוזרדן וגם סנחריב הבינו, ראו את האור שביהדות, חזרו לדרך הטובה, והם יצאצאים ומסתובבים, מסתובבים בינינו. למה דווקא בני ברק? אני לא רוצה להיות אקטואלי יותר, יתר על המידה. אולי זה מקדים דווקא את סיפור האגדה והחכמים שישבו בבני ברק, בבני ברק עד עלות השחר. את מעבירה אותי כבר לפסח, ואנחנו עדיין צריכים ליהנות, ליהנות <laughs> מפורים. אז אנחנו... אני חושב שנסיים בנקודה הזאת, לאחר שסקרנו קצת אמן וקצת עמלק וקצת מחייה וקצת רעשנים, גם בביטויים המודרניים וגם בביטויים העתיקים יותר וגם שרפות, וזה זמן טוב להודות, שוב, כרגיל, בשמחה, גם לדניאל השלו ממוזיאון ישראל ולתמר שטמפר מבית אביחי, שתיים האלה בלעדיהן לא היינו כאן והמלאכה לא הייתה נעשית. כמובן שורה ארוכה מאוד של עוזרים בידם, מפיקים וצלמים וצלמיות ומאפרות וכל כיוצא בזה שבזכותם נוכל להשאיר קצת את שולחן השבת של מי שמתקרב לשבת הקרובה ויזכרו שיש זכור את אשר עשה לך עמלק.